ഹായ് എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്രില്യൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്തിൻ്റെ മാത്സാണ് നയൻത്തിൽ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സോറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ കണ്ടോ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം എന്താ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പരപ്പളവ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി ഈ പാഠം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴിലൊക്കെ ആയിട്ട് പരപ്പളവിനെ പറ്റി പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുക ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുക ഇങ്ങനെ പല ഏതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കൂ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് സി എം സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള അതായത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കാനാണ് പക്ഷേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നീളം തരും വീതി തരും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് സി എം സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ചതുരം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് തരാറ് നീളം തരും വീതി തരും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എന്തായിരുന്നു സൂത്രവാക്യം നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഞാനത് എഴുതി വയ്ക്കും പരപ്പളവ് സമം എന്താണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി അല്ലേ അതായത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പരപ്പളവ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടണം ഈ നീളവും വീതിയും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ അളവുകൾ ഗുണിച്ചാലാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കിട്ടില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കിട്ടില്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് അളവ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരങ്ങളെ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് അളവുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ മൂന്ന് അളവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി എടു നീളം എടുക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ നാല് വീതി സോറി നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി എടുത്തു ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അടുത്തത് ആറ് എടുക്കാം അല്ലേ ആറും രണ്ടും അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താലും കിട്ടും സിക്സും ടു സിക്സ് ഇ എം സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ചൂസ് ചെയ്യാം അതും ചെയ്തു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് എത്രയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് അളവിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ വരച്ചോളുക ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചിത്രം വരച്ചു ഇതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് പിക്ചറും താഴെ താഴെ വരച്ച് വയ്ക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്കിനി എന്താ വേണ്ടത് ഒക്കെ ത്രികോണങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഈ ചതുരൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കിനി വരയ്ക്കാൻ പോകേണ്ടത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ത്രികോണമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ സൂത്രവാക്യം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ എന്തായിരുന്നു പരപ്പളവ് സമം അര ബി എച്ച് ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അതായത് പ ബിയും എച്ചും എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാദം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കും ഇനി എന്താണ് പാദം എന്താണ് ഉയരം എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഏത് സൈഡിന് വേണേലും നമുക്ക് എന്താക്കിയെടുക്കാം പാദമാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ വശത്തെ പാദമാക്കി പാദം പാദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചത് ബി അതായത് ബേസ് അതാണ് പാദം അപ്പോൾ എന്താ ഈ എച്ച് ഈ പാദത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എതിർ ശീർഷത്തിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ലംബം കുത്തനെ നമ്മൾ വര വരയ്ക്കും അല്ലേ കുത്തനെ വര വരച്ചു ലംബം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉയരം അതായത് എച്ച് ഇതാണ് ബിയും എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി നോക്കിക്കേ ബിയും എച്ചും ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ഗുണിച്ച് അതിൻ്റെ എന്തെടുക്കണം പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കിട്ടണം അതായത് അര ബി എച്ച് ആണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നോക്കൂ ഒരു ബി എച്ച് എന്തായിരിക്കും ബി എച്ച് ഈ അര സമത്തിൻ്റെ എങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഹരിക്കണമല്ലേ ഹരിക്കണ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്തായി മാറും എന്തായി മാറും ഗുണിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സമത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് മൈനസ് ആകും മൈനസ് പ്ലസ് ആകും ഗുണനം ഹരണമാകും ഹരണം ഗുണനമാകും ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഹരണമാണ് അത് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി ഗുണനം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി എന്താ ബി എച്ച് സമം ഇരുപത്തി നാല് ആ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ മനസ്സിലായി പാദവും ഉയരവും ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണം അപ്പം നോക്കൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പാദവും ഉയരവും ഇതാ ഈ പാദവും ഈ ഉയരവും ആക്കിയെടുക്കുന്ന നീളങ്ങൾ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടണം ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്ന ത്രികോണങ്ങൾക്ക് എത്ര പരപ്പളവ് വരും പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതായത് പാദവും ഉയരവുമായിട്ട് എടുക്കുന്ന നീളം ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്ന ത്രികോണങ്ങളെ വരയ്ക്കും ആ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് വരിക പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും വരും കാരണം എന്താ അര ബി എച്ച് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി അപ്പം എന്തായി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇരുപ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ അളവുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ആ അളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ അളവുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടാനാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചോദ്യം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആറ് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അടുത്തത് എട്ട് ഇഞ്ചു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഈ തന്ന രണ്ട് അളവുകൾ അതിനെ ഒന്നിന് പാദമാക്കുക ഒന്നിനെ എന്താക്കുക ഉയരാക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണേലും പാദമാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഉയരാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിൽ ഒരളവ് നമ്മൾ പാദമാക്കുന്നു ഒരളവ് ഉയരമാക്കുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് എന്ത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്ന അളവുകളെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കിയാൽ എന്തായി നമുക്ക് വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് പരപ്പളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരാൻ ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എട്ടും മൂന്നും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെടുക്കുന്നു എട്ട് ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഉള്ള അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രികോണങ്ങളെ വരയ്ക്കാം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ത്രികോണം വരച്ചു എന്താ ചെയ്തത് മൂന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പാദം എത്രയാണ് എട്ട് പാദം എട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് എന്തെടുത്തു എട്ടെടുത്തു അപ്പം നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ചിത്രം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു എന്നിട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അല്ലെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഞാൻ എന്തെടുത്തത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങനെയാ അത് വരയ്ക്കുക ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് കുത്തനെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ മതി അതിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ എങ്ങാ
പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് മാറി പരപ്പളവ് മാറുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ പാദവും ഉയരവും ഗുണിച്ചു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതിൻ്റെ എന്തെടുക്കണം ഹാഫ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതും അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിനും പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഈ മൂന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരച്ചത് അല്ലേ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ എട്ടിന് ഈ ചിത്രത്തിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ചു ദെൻ ഈ ചിത്രത്തിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ചു കണ്ടോ നിങ്ങൾ കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എന്തായി ഇങ്ങനെയായി നോക്കൂ എല്ലാറ്റിനെയും പാദം എട്ടാണ് ഉയരോ ഒന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു പിന്നൊന്ന് സെൻറ്ററിൽ വന്നു അടുത്തത് വലത് ഭാഗത്ത് വന്നു നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിനെയും വരച്ചു ഇപ്പം മറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ അല്ലേ രണ്ട് മൂല ഇവിടെ പോയി രണ്ട് മൂലകൾ ഇവിടെ പോയി മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂലകളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി കണ്ടോ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ത്രികോണം എടുത്തു മൂന്നിൻ്റെയും പരപ്പളവ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതേപോലെ മൂന്നിനും പാദം എന്താണ് മാറ്റണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നിൻ്റെയും പാദം എട്ടാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മൂ ഇപ്പം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു തിയറ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഈ പാഠത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്താം എന്താണ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ഒരേ പാദവും നോക്കിക്കേ എൻ്റെ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും പാദം സെയിം ആണ് എട്ടാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒരേ പാദവും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ മൂലകളെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും അല്ലേ മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലുമായിട്ട് വന്നാൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരേ പരപ്പളവ് എന്തു പറയാം ഒരേ പാദം മൂന്നാമത്തെ മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലും വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പരപ്പളവ് കണ്ടോ എല്ലാറ്റിനും എത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരേ പാദവും പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂന്നാം മൂല പാദത്തിനു സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാം മറിച്ച് എങ്ങനെയും പറയാം ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിനു സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മതി നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ മതി കണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലുമായിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പരപ്പളം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് കറക്റ്റ് നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തറവാക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്താ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ എവിടെ വരെ നിർത്തി പര പന്ത്രണ്ട് സി എം സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചതുരം വരച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയലുണ്ടാവില്ല പരപ്പളവ് സമം എന്താ സൂത്രവാക്യം അര ബി എച്ച് എഴുതി എന്നിട്ട് അര ബി എച്ച് സമം പന്ത്രണ്ട് ബി എച്ച് സമം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബി എച്ച് സമം ഇരുപത്തിനാല് കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇത് എന്താ ഇരുപത്തിനാല് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ അതും അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളായിരുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ
നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും കറക്റ്റ് അളവിൽ വരച്ചോളൂ വരയ്ക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മൂന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് കുത്തനെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നടുക്കാക്കിയിട്ട് സ്കെയിൽ വയ്ക്കുക അതും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വരയ്ക്കാം അതേപോലെ ഇത് ഈ മൂന്ന് പിക്ചറും താഴെ താഴെ വരയ്ക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുക ഇതാ അത് മൂന്നും കൂടെ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടും വരയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതും അതേമാതിരി സെറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മളെ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഫുള്ളാക്കി എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഏത് ഭാഗം മുതൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഏത് ഭാഗം മതി ഒരേ പാദവും മൂന്നാമത്തെ മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പാടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് അളവൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവിൽ പുതിയൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ മതി അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ട് ഇല്ലേ എന്താണ് പാദം മാറ്റാൻ പാടില്ല അടുത്തത് പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് എന്ത് വേണം സമാന്തര വര വരയ്ക്കണം ഈ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താവും ആ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അളവില്ല അളവില്ലാണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ നിങ്ങളും അതേമാതിരി എന്ത് ചെയ്യുക വെറുതെ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ചു കണ്ടു ഇനി എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിനെന്താണോ പരപ്പളവ് നമുക്ക് ഒരു അളവും ഇല്ല കാൽക്കുലേഷനും ഒന്നുമില്ല ഈ ഇതിനെന്താണോ പരപ്പളവ് ഉള്ളത് അതേ പരപ്പളവിൽ പുതിയ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ പാദം മാറാൻ പാടില്ല ആ അപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ച ത്രികോണത്തിനും ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ത്രികോണത്തിനും ഇതേ പാദം വേണം ഓക്കെ പാദം മാറ്റണ്ട അടുത്ത് എന്ത് വേണം പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് എന്ത് വേണം സമാന്തര വര വരയ്ക്കണം ഏതിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷത്തിലൂടെയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സമാന്തര വര വരച്ചു നോക്കിക്കേ വരച്ചു ഇനി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സമാന്തര വരയിൽ മൂലകൾ വന്നാൽ മതി അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ മൂല സമാന്തര വരയിൽ വന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും പാദം മാറാനും പാടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഈ സമാന്തര വരയുടെ മേലെ എവിടെ വേണേലും എന്ത് വയ്ക്കാം മൂന്നാമത്തെ മൂല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റിൽ വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചു ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പാദം മാറാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ പാദത്തിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ വേഗണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളോട് അവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് പാദം സെയിം ആണ് പാദം മാറിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും എന്തായിരിക്കും പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വരയ്ക്കാം എന്താ ഞാൻ ഈ സമാന്തര വര ഒന്നും കൂടെ നീട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ആ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണേ എന്നാ പാദം മാറാതിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് പാദം മാറാൻ പാടില്ല സമാന്തര വര സമാന്തര വരയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും വേണം കണ്ടോ ഇനിയും വരച്ചാലോ ഇനിയും ഇതേ പര അപ്പം ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും പരപ്പളവ് എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ആവശ്യം വരും ഒരേ പാദം മൂന്നാമത്തെ മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ പരപ്പളവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഇനി എങ്ങനെ ഈ സമാന്തര വര വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഞാൻ വരച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെ കയ്യോ അല്ലേ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചാൽ എന്താവും തെറ്റും വളഞ്ഞ് വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സമാന്തര വര വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അ